ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും നിവ്യാസ് കിച്ചൺ വീണ്ടിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ തയ്യാറാക്കുന്നത് ചോറ് വെച്ചിട്ടുള്ള ഹൽവയാണ് കേട്ടോ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് വളരെ എളുപ്പം തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റും നല്ല സോഫ്റ്റും ആണ് നമ്മൾ കടയിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങി കഴിക്കുന്ന ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇതിന് പക്ഷേ ഇത് ചോറ് കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയതെന്ന് തോന്നുകയില്ല അങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേകത കൂടി ഉണ്ട് ഇതിന് അപ്പോൾ ഞാൻ മുമ്പ് ചോറ് കൊണ്ടുള്ള ഒരു കിണ്ണത്തപ്പം തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇത് തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് കണ്ടില്ല നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം അതെങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് അതിന് അതിന് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പം ഞാനിവിടെ ഒരു കപ്പ് ചോറ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു കപ്പ് അളവിൽ അതായത് ഇത് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് എം എൽൻ്റെ കപ്പാണ് പിന്നെ ഏത് ചോറ് വേണോ എടുക്കാൻ കേട്ടോ മട്ട എരിയുടെ ചോറ് വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം അരക്കപ്പ് തേങ്ങാപ്പാൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല കട്ടിയുള്ള പാലാണ് കേട്ടോ ഒന്നാം പാലാണ് ഇനി ഞാനൊരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവറും രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യും പിന്നെ നെയ്യ് ഇവിടെ തയ്യാറാക്കിയതാണ് കേട്ടോ അത് പിന്നെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഏലയ്ക്ക പൊടിയും എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ അതിലേക്ക് ഒരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ക്യാഷ്നട്ടും ബദാമും ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഓപ്ഷണൽ ആണ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചേർക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഈ ചോറൊന്ന് അരച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇത് അരയ്ക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ നന്നായിട്ട് മഷി പോലെ അരയുക തരി പാടില്ല ഇതിൽ അപ്പോൾ തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിച്ചാണ് ഞാനിത് അരച്ചെടുക്കുന്നത് പിന്നെ തേങ്ങാപ്പാലിൻ്റെ അളവ് നിങ്ങൾക്ക് കൂട്ടുക വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം കേട്ടോ കാരണം ഞാനിത് കൂടുതൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അരക്കപ്പല്ല ഇനി ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് എടുക്കുക അരക്കപ്പ് ഒഴിച്ച് ഞാനത് ആദ്യം ഒന്ന് അരച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് ഏലയ്ക്ക പൊടി കൂടി ചേർത്തൊന്ന് ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കാം നല്ല പൗഡർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അരച്ചെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ ഇട്ടതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്താൽ മതി ഇനി ഞാനൊരു ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് എരി കോൺഫ്ലവർ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിപ്പോൾ തേങ്ങാപ്പാൽ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെള്ളത്തിൽ മിക്സ് ചെയ്താൽ മതി അതല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തേങ്ങാപ്പാൽ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതെടുക്കാം കാരണം ഹൽവയിലൊക്കെ തേങ്ങാപ്പാൽ കൂടുതൽ ചേർക്കുന്നത് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇനി തേങ്ങാപ്പാൽ ഇല്ല എന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പശുവിൻ പാലായാലും മതി അത് അതായത് ചോറ് അരയ്ക്കാനും നമുക്ക് ഇത് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് പശുവിൻ പാലായാലും മതി കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ അത് കട്ടയൊന്നും ഇല്ലാതെ നന്നായിട്ട് അതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ കോൺഫ്ലവറിന് പകരം മൈദ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചേർക്കാം കേട്ടോ പക്ഷേ മൈദ ചേർക്കുമ്പോൾ മൈദ ചേർത്താലും ഇതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് അതിൻ്റെ കട്ടയൊന്നും ഇല്ലാതെ വേണം അതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇനി അതുകൂടി അതിലേക്ക് ചേർത്ത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കറക്കിയെടുക്കും കൂടുതലായിട്ടൊന്നും അരയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കറക്കിയെടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കൊരു കടായി എടുക്കാം കടായിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ അരച്ച് വെച്ച മിക്സ് ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ തേങ്ങാപ്പാലിൻ്റെ അളവ് കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ ചേർക്കാം കേട്ടോ കാരണം നമ്മൾ കുറച്ച് കൂടുതൽ നേരം അതൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കേണ്ടി വരും എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാൻ ബാക്കി വന്ന തേങ്ങാപ്പാൽ കൂടി അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഏകദേശം ഒരു കപ്പ് തേങ്ങാപ്പാൽ തന്നെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഒരു കപ്പ് ചോറും ഒരു കപ്പ് തേങ്ങാപ്പാലും തന്നെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അത് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഓൺ ചെയ്യാം ഇനി അതിലേക്ക് നമുക്ക് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര മാത്രമാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തത് കേട്ടോ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് മധുരം കൂടുതൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് അത്രയ്ക്ക് കൂടുതലായിട്ട് മധുരം നുന്നിട്ട് നിൽക്കുവൊന്നുമില്ല കറക്റ്റിനേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി അല്പം നെയ്യ് കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് അതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് അതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ മീഡിയം ടു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് വെച്ചിട്ട് വേണം ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ അല്പം ഒന്ന് കട്ടിയായിട്ട് വരുമ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ചുകൂടി നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതുപോലെ പിന്നെ ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളൊന്ന് കൈ ഇളക്കാതെ വേണം ഇതൊന്ന് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇനി ഞാൻ ഇതിലൊരല്പം ഫുഡ് കളർ
ഞാൻ ഇനി ഈ സമയമാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ക്യാഷ്യൂ നട്ടും ബദാമും കൂടെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതുകൂടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ടതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കുന്നതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ നമ്മൾ അതിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ നിൽക്കണമെന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് വിട്ട് വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ എനിക്ക് ഇത് എല്ലാം കൂടി അതായത് ഇതിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷനും എല്ലാം കൂടി ചേർത്ത് എനിക്കൊരു അരമണിക്കൂറെ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഒരു പത് പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ ഈ ഹൽവ റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പം ഹൽവ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നന്നായിട്ട് വിട്ട് വരുന്ന ഒരു പരുവാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യാം ഒരു പാത്രം എടുക്കുക അതിലേക്ക് നെയ്യ് തടവിയതിന് ശേഷം ഇട്ട് കൊടുക്കുക കണ്ടില്ലേ നല്ല സ്മൂത്തായിട്ട് പാത്രത്തിൽ നിന്ന് വിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഇനി അതെല്ലാം ഒന്ന് ലെവൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഒരു സ്പൂൺ വെച്ച് അതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗം ഒന്ന് ലെവൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതൊരു അരമണിക്കൂർ ഒന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വയ്ക്കുക അപ്പോൾ ഒരു അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ സൈഡിൽ നിന്നൊക്കെ വിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കത്തി കൊണ്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് സൈഡൊക്കെ ഒന്ന് വരഞ്ഞു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇളകി വരാൻ നല്ല എളുപ്പമായിരിക്കും ഇനി പാത്രത്തിൽ ഇതുപോലെ കമഴ്ത്തി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചോറ് കൊണ്ടുള്ള ഹൽവ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാ പേരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക കേട്ടോ എന്നിട്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള കമൻറ്റും കൂടി ഒന്ന് അറിയിക്കുക ഇഷ്ടമാവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക എൻ്റെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അപ്പോൾ ഇനി പുതിയൊരു റെസിപ്പി ആയിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം അതുവരെ ഇക്കെ എല്ലാവർക്കും